恭喜啊，这慈善拍卖的影响力可是越来越大了。吴总啊，我可不生产慈善，我只是慈善的搬运工。那真正的大慈善家，那得是你们。你啊，永远都这么谦虚。哎，怎么没看到小韩啊？啊，以前不一直都是他策划主持吗？韩英啊，他最近正在忙着筹备一个新的展览，等下次有机会一定介绍你们认识。那说定了啊。好，有机会打球啊。好，慢走。哎，周总，再见，再见，再见，再见，再见啊！再见，再见。我和你的命运安排就像一见钟情，你要不答应我，我就像那心一样碎了，和这花一样凋零了。还差两分钟，你再不跳下去，我就要去工作了。你就这么不相信我？我信，真的、啊。我信你真的疯了。对，我疯了。我见到你第一次时候我就疯了希望这次咱们不是白跑一趟。哎呦，呸呸呸！咱们白来一趟是好事儿，这说明金主安全呢。走走。说什么？情调啊，这哪是晒太阳呀？这明明就是烤太阳嘛！只有你一个人在这里。哎呀，别废话了，我这现在腿软，你们上来把我扶下去。你可搞清楚了，我们是保全，不是保姆啊！你先回答我，是你自己爬上去的，还是有人威胁你？这很明显嘛，肯定是我们的深大明星，以跳楼威胁的方式跟人表白。结果别人看不看他一眼还不知道呢。看了他看了，哎呦我的小心脏啊！行了，我们没空陪你在这演戏，收工，李霞，拜拜。肖永龙先生，希望你以后不要再拿这种事情开玩笑。哎，我要投诉你们，我我要投诉，哎，哎。
知道，不让他撒去啊！这还可好啊？我从猪八戒找起来，里边不是人了。什么事儿啊？根本就是瞎胡闹，还想拿头出来威胁我们，切，不怕护呀？瞎胡闹？那瞎胡闹通知咱们干嘛呀？对不对？啊，他把咱们锅当什么了？你怎么没教训他？我当然得教训。岳振宇，你不要瞅着我们立夏笨就净给他挖坑。说吧，那家伙是不是打电话投诉了？你等一会儿，你说谁笨呢？不笨，但也不聪明。你们都欺负我，我不理你们了。说吧，那家伙提什么要求了？如果他提的要求不是非常过分的话，我们是可以考虑答应的。邓博，你说呢？先填完条件再说。这个就是，他希望你们当面跟他道歉。什么？不可能。他是咱们的顾客呀，对不对？道歉不可能，剩下的你自己看着办。哎，邓博，你怎么也这样啊？说的是明天晚上，是吗？那我可能记错了。短信又没看吧？那行，嗯，那我明天再来。哎，既然来了，我带你吃好吃的。可是我看您急着出门，没关系，您要有事不用管我。好了，还有什么比陪你更重要啊？走吧。好吃吧？嗯，好吃。嗯，叔，你怎么不吃啊？我不饿，你吃吧。那不行，你得吃。嗯，我真不吃，真不吃，真不吃。哎呦，怎么了，叔叔？呃，没事儿，刚才打球，抻了一下，没事，没事，没事。吓我一跳，我以为是谁眼红叔叔有钱，想绑架你。嗯，你呀。这保全做的都快神经了，要不到叔叔公司来吧？哎，我可不去，我是只会打，去了你那儿也是打乱。嗯，别叫，我去接个电话。嗯。谢谢，小立夏，韩英师姐，真的是你啊！想死我了！来，你坐。哇，师姐，你现在变得好美啊！咱们俩好多年没见了吧？哎呀，你想死我了！师姐，你吃饭了吗？这样。你一会儿跟我们一块儿吃，正好我把玉池叔叔介绍给你，他对我也特别。立夏，我现在还有事儿，明天我们咖啡厅见。这是我的名片，记得打给我。嗯，那好吧，那我们明天见啊，师姐。拜拜。好，玩吧。嗯嗯，好。拜，是小丽夏吗？怎么，也给你打了？她这个小丫头，见了多年未见的师姐，给我打了半天电话，把我也整得睡不着了。看来啊，我们小丽夏还真不像咱俩，都老了。亲
爱的邓博小姐，那个字我永远都不想听到。妹妹，我永远十八。自己骗自己，有意思、啊。对了，你说岳振宇突然给咱们放一天假，是良心发现吗？你觉得可能吗？我估摸着他正在忽悠申幼龙呢。嗯。我把那仨女的开除了，怎么样，兄弟够不够意思？够意思，那妥妥的了啊，没毛病。这是，拿合同来吧。哎呀，这这都准备好了，你说真的是太爽快了。在这儿是吧？啊，对对对。哎呀，龙哥呀，齐活。就这么讲究，来来来来，再喝一杯，来来，兄弟兄弟，真不能喝了，咱改天啊。那你那你甭送了，甭送了啊。那行，哎，走了啊，慢点啊。哎。我说你这个月扒皮怎么舍得给我们放一天假呢？原来玩这一出呢。不是，这个你们三个哥奶奶从来没把我当老板看过，是不是？他要揪着我不放，我只能来这桌，这叫机智。可是你刚才不是跟他说已经把我们三个人开除了吗？开除不能返聘吗？啊？我上哪儿找你们三位啊？又漂亮又能干的大美女呢，对不对？<笑>不容易的。不是，我跟你说啊，我没别的意思，咱们是朋友，对不对？你看这合同都签了，你看看，钱呢这是。我看你是把我们当成摇钱树了吧？这么说话就没意思，我跟你说，林欢喜就不能这么说话。哎哎，痛！哎呦，痛没错，好痛，好痛。哎师姐，等很久了吧？没有，我也刚到。师姐。你现在是真的很漂亮，我不是说你小时候不漂亮啊，我的意思说你现在比小时候更漂亮，哪有都老了，比不上你了，青春靓丽的。转眼间，以前爱哭鼻子的小丫头都长成大姑娘了。什么时候下山的？现在做什么呢？国威公司，师姐你听说过吗？国威保全，啊、哦，听说过，非常有名的公司。我现在可是我们公司的骨干，这么厉害啊！那以后师姐有事儿，你可得帮忙啊。那当然了，师姐你喝东西，嗯。行业而已，怎么，你也想赚大钱？要不，辞职过来帮师姐？你怎么跟玉石叔叔一样啊？都想让我辞职，我做保全做的挺好。第一回见面的时候，你就一直说这个玉石叔叔，怎么，你喜欢上他了？不是，怎么可能？我就是这。喂。什么？被偷了？好，我马上过去。怎么了，小丽夏？师姐有点事儿，我们改天再聊。不是，什么东西丢了？下次展览最重要的一件艺术品，我都不知道怎么跟客户交代。这事儿找我呀？你是保全，我这是丢东西。
。再说，接不接任务要你们老板说了算。你这样独断专行不好。没事儿，我们跟一家人一样。郑宇哥要是不同意，我就揍他。你凭什么不同意接单呀？咱们这个事情没有查清楚呢，我不可能接单。还有，我得为你们的安全着想吧。再说了，咱们的工作范畴并没有说要给金主寻找丢失的东西吧。那当初蓝天儿连钱都没付，你不一样让我们出任务。这次轮到我师姐怎么就不行了？我师姐还付钱呢。陛下，别为难了，我自己想办法就是了。你再这么闹下去，以后怎么在这公司待啊？不待就不待。他今天要是不同意，我立马就辞职。你，陛下，闭嘴。哟，我们小丽夏今天是吃了枪药还是怎么着？火气这么大，要不要给你弄杯冰水喝一喝？我不喝。岳荣宇，你说吧，你到底是同意还是不同意？我不同意，是不可能的，对吧，郑宇？好，我有一个条件，如果有任何原则性的问题，我有权单方面终止合约。我同意。啊，对了，这件事情千万不能报警，一旦报警，我金牌策展人的名义就全毁了。师姐，你放心吧。拜托诸位了，我先回去清点一下其他的艺术品，就不打扰了。好，慢走。师姐，你放心啊，我们一定会把这件事帮你搞定的。好，那我回头让人把录像发给你。嗯。不过。真的不会给你们添麻烦吗？你就别跟我客气了。好，有什么消息你随时通知我。好，拜拜，拜拜。李夏，我知道你没把我当老板看过，净跟我顶嘴。但是你今天说的话让我十分的不开心。李夏，你想帮你师姐的心情我们可以理解，但是你以辞职威胁公司去接一个完全不清不楚的案子，这不是一个成熟的保全应该做的事情。乔丽夏，虽然平时姐姐我呢带头跟着振宇闹，但是公是公，私是私，这次确实是你做错了。我对不起，我是太着急了。对不起啊，他要是没这股倔脾气啊，也不可能一直死心塌地的跟着咱们这么久。那我师姐的事儿，这样吧，咱们可以前期调查，但是一旦出现问题了，就必须立刻停止或者报警，同不同意？明白。倔脾气，应该是视频传过来了。这个人也太熟悉这里了吧！而且这么多大大小小的箱子，他一打开就是他想要的。的确，这绝不是一件普通的盗窃案，对方明确是冲着马洋东西来的。按照韩英所说，这个仓库里放的都是颇具价值的当代艺术品，随便是有枪几个岂不是更好？横竖都是之前的来源，并且明明知道有录像，还只是避开拍到脸。看来他非常清楚韩英不会轻易报警。而且最奇怪的是，他连密码都知道，实在是有坚守自盗的嫌疑。不是，你们这怎么越分析越邪门啊？我师姐又没疯，她干嘛自己给自己找麻烦呀？也是莫名其妙的，今天干嘛你们都针对她？陛下，不要意气用事。这是什么？似乎是一个什么图案？怎么了，宝姐？这纹身我见过。你见过？什么时候
。做特警的时候，他们是一个文物盗窃贩卖组织，名字叫山月。我们曾经在边境与他们交过手，他们个个心狠手辣。几年前突然销声匿迹，没想到竟然藏在了这里。太好了，这么说就是有眉目了哈。那我们直接冲进去，然后干一场大胆，把东西抢回来。山月的人从来只对价值极高的物品感兴趣，而且身手不凡，招招致命。我们必须想一个完美的计划。那你们先想着，我先去打电话，告诉师姐。调查一下韩英的资料，我觉得这件事情没有这么简单。咦，他的多次展览都是东巨公司投资的。他跟玉石东认识，怎么认识的人全都搅进来了？还是那句话，咱们提前调查，但是一旦出现问题了，立刻停止。我同意。如果真的是山月组织，绝不是我们能对付的，他们一定持有武器。对，现在没有摸清他们底细之前，不能打草惊蛇。但是咱们怎么潜入调查呀、啊？我倒是有一个办法。女士你好，要点什么？来杯橙汁，谢谢。您的橙汁，嗯。这是红魔，很正常。山月这帮老成员啊，都是偷渡过来的，他们是早有准备，把指纹磨掉了，换成了红魔扫描。何西，把餐厅的建筑图给我调出来。餐厅除了可以看到的开放式区域，厕所后面呢，还有一个两百平左右的隐藏区域，这个仓库是可以跟密室连通的。从店内保安的等级来看，这个餐厅表面看是饭店，实际上很有可能就是山月的老窝。这下可麻烦了，红魔可不好复制，必须要近身接触才可以。
。找人吗，美女？こんにちは。お、哪里多一万一马的呀？咦，日本人。哎，这地儿不知道。这地儿，哎哎哎,哎，怎么了？好像是个日本娘们儿。こんにちは。不能录。日本人。呃，我那里多一万一马的。啊。看到，我干的，你小你，一个少。哦。一口一个。有戏。啊，阿里嘎头，过得一马死。啊，少嘎，少嘎。过得一马死。那过怎么你过呢？啊啊，少嘎，少嘎。有有戏有戏。眼珠了，想了一下，你到底还能做些什么呀？来，我给你带。哎，不用，我自己来。哎，欢喜，你还是给他带吧，这玩意儿可贵了啊！你笨手笨脚的，给欢喜赶紧给带。我听话，来。嗯，不用不用，哎呀，不用。哎，你俩别闹，哎，听话，你俩别闹。我我自己来，你来干啥？哎哎，你眼镜呢？哎呀，都怪我进门没看着。算了算了算了，别找了，再做一副吧。都算我账上。你们吃饭了吗？还没呢。要不我今天请大家吃大餐。啊？你你今天要请我们吃大餐呀？嗯。你想吃什么？吃饭还不着急吧？就是您丢的那个什么当代艺术品，到底有多少人知道它的价值？这个我也不好说。横看成岭侧成峰，不识庐山真面目。只缘身在此山中，我耳熟能详的，也许万人看来还是很陌生。您说这话的意思，我就真不明白了。那这么小众的一个东西，怎么会透露风声，引得盗贼呢？这位艺术家的其他作品，在刚刚结束的春季大拍上拍出了三百万的高价，许多主流媒体都报道了。所以，严格意义上来讲，也不算是小众文化。哎，对了。你们查的怎么样？听立夏说，你们已经找到对方老巢了，打算怎么突破？啊、哦，我们这个任务呢，细节不太方便。有什么不方便的呀？都是自己人。师姐，我跟你讲，我们这次的计划绝对是万无一失，天衣无缝。来，师姐，你坐。我们的计划是这样的，来。首先呢，我们会趁人不备，在这儿放置烟雾弹，然后就可以制造混乱，我们就可以把客人全部驱散出去。然后呢，我们就可以神不知鬼不觉的潜入密室。接下来就是猫猫脸。师姐，我说的你听懂了吗？我明白了。那你要不要我再给你讲的再详细一点？不用了，我听明白了。
单边无数。前面有个巷子，先左转，再右转。走，这边，这边。看你们往哪儿跑，敢从我山月手里偷东西，我看你们是活得不耐烦了。赶紧把东西拿过来。做梦！那我就给阎王多送三个小妾。咱们费了这么大劲，就为了这个啊！哎呀，那个师姐不是说了吗？当代艺术嘛，咱们不懂罢了。要不是山月那帮人做贼心虚，没有节外生枝，你知不知道这件事情给咱们带来多大的影响？伤口不是很深，不过可能要留疤了。我还怕疤，我身上疤多了去了，多一个不多，少一个不少，没事。波姐。我要是早点发现他身上有锁链就好了。立夏，这件事情解决的并不合规矩，但是我们也不能放任你一个人乱来。只此一次，就下回。嗯，我知道。嗯，谢谢你们，真的。只要你们开口，我立夏一样刀山火海，义不容辞。又一个人开始演武侠片了。不过想想看，那个人是挺可怕的，阴森森的。我现在想起来还一身鸡皮疙瘩呢。幸亏那辆摩托车突然跑出来，不然我们这次是再劫难逃了。嗯，不幸中的万幸。话是这么说，但这事也太巧了吧？我觉得山月那帮人没那么容易放弃，你一个人能行吗？放心吧，我做了这么多年，他们不可能每个仓库都知道。这东西真有那么贵重吗？怎么，你怀疑我？当然不是啊，只是郑宇哥说这东西做工挺粗糙的，也不知道山月那帮人为什么这么拼命。李夏，我实话告诉你吧，山月之前找人跟我接触过，软硬兼施的一定让我跟他们合作，上演坚守自盗的把戏，我没同意。啊，怪不得。这回真是多亏了你了，我都不知道该怎么谢谢你和你的同事。好了，你就别跟我客气了，你快走吧，师姐，待室外待久了不安全
是这样你好，你好，我想问一下，您看到有一个蓝色衣服，然后拿着箱子的女孩吗？啊，不好意思啊，没看到。为什么要我把货从雕像里取出来？山月已经怀疑雕像有问题，我们必须更换交易方式。我决定出其不意，不采取任何措施，直接交易。你检查一下吧。我相信你。东西是拿回来了，但是徐峰没死。这意味着以后我们所有的交易都存在风险。你明白吗？对不起，我尽力了。你尽力了。应该说是国威保全尽力了吧？你以为我出国几天就什么都不知道了吗？真不知道该夸你变厉害还是变没用。这么点事情，你居然还能节外生枝，把国威保全裹进来干什么？你跟了我这么多年，居然还能做出这么让我失望的事情。因为我已经是半个废人了。你说什么？之前在香港，山月劫持我，想要跟你谈判，我逃出来，肱骨和锁骨粉碎性骨折，装了人造骨和钢钉。之前得知任务的时候，你为什么不说？我怎么说？我明明知道这么多年只是在利用我。如果我告诉你我没有了利用价值，你还会见我？你别这样！我最怕你露出这样的表情。这么多年。无论你提出什么样的要求，我从来没有放弃过。压碎了往肚子里吞，就是怕你露出对我无话可说的表情。让我做你的女人行吗？我如履薄冰这么多年，就是想要靠近你。了解你，和你在一起。不要告诉我，我做的这一切都是蠢事。
回去吧。之前我不知道你身上有伤，既然这样，我想你也是时候该退休了。别怪我太自私。游戏规则是怎样的？从你下山找我的那一刻，我就告诉过你。那立夏呢？他就是你用来接替我的，是吗？这和立夏没有关系。你以后也不要再跟他联系了。你走吧。好，我走。你别后悔。东哥，要不要？算了，他毕竟跟了我那么多年。我们现在最重要的是赶紧把东西先出手，这事儿就交给你办了。我也会联系一些老客户，别让我失望。东哥放心，他真是我老婆，我家里有急事，他手机给我按键就告诉我，好不好？对不起，先生，我们酒店有规定，不可以泄露顾客的隐私和秘密的。哎呦，我刚看着他进来的呀，对不对？你不能骗我，你不能把我当坏人吧？对不起，先生。哎呦，我求求你，你给告诉我好不好？你这样我很难做的。哎，你是真倔啊你。早就想约你出来，结果忙来忙去，今天才约上。师姐，几天不见，你瘦了好多啊，是吗？嗯。可能最近有点累，过两天要举办一个亚太当代交流展，筹备起来一堆事儿。这次去最主要的是要认识一些当地的藏家和新锐艺术家，里里外外一大堆事儿。听着好复杂。<咳>你怎么了？生病了？昨天在库房清点了一夜，可能是感冒了。师姐，你再忙你也要注意休息、啊。你真要心疼我，就过来跟我一起干吧。我呀，我一个糙人，对艺术完全不懂的。不行不行，我们同门师姐妹从小一起长大，你糙，我能高雅到哪儿去啊？嗯，可是艺术品市场买卖的其实就是一个品味。而品味是可以培养的，我可以，你当然也可以。更何况，我现在最信任的人也就只有你了。我呀，你该不会人生理想就真的只是做一个保全人员，天天打打杀杀的吧？从小进武校不是我们的选择，当然起初我也跟你一样，以为自己只有耐打这么一个深耕立命的本事。但是后来我才发现，人生才刚刚开始，不多去尝试尝试，怎么知道自己还能做什么？改变有时候就是一念之间。难道你永远只想做一个保全人员，站在你敬爱的玉池叔叔身边吗？我只是想报恩，真的没有别的想法。我知道，但是以你现在的能力，你能报答他些什么呢？他又需要你报答他些什么呢？你好好想想吧，是跟我重新开始，还是跟你那些朋友停滞不前？我把韩英所说的艺术家的作品，我全都查了一遍，根本就没有那个雕像，他绝对有问题。有什么问题呀、啊？这钱也结了，事情也结束了，你是不是最近闲得慌？欢心说的不是没有道理啊，这件事情跟我们确实没有任何关系。立夏，你说呢？立夏，啊，波姐，怎么了
。我们家小丽夏最近在想什么糊涂心思呢？我什么都没想，我就是有点想我师傅了。这不是我师姐的车吗？郑宇哥，你跟踪我师姐。韩英一早就知道这个渡口会发生袭击事件，他早就在事发当天的一小时在这儿等着了。他可能是担心我们，或者是正好路过，然后就把车停在那儿了。怎么了？不，这的确有点奇怪。他跟这个。这不是那辆摩托车吗？巧就巧在这辆摩托车同时与韩英在一公里之外的停车场等着。这么说，那场袭击并不是意外。所以我觉得，韩英从一开始的目的根本就不是为了雕像，而是为了杀徐峰。徐峰，徐峰，他是山月的第四代头目，生活在海外。半年前，第三代头目徐家辉被杀身亡。所以他就返回了香港，为了夺权，他把上一代元老全给干掉了。这个人心狠手辣，最擅长的就是偷袭，还有藏身术。可是韩英为什么要杀徐峰呢？这点我也不知道，所以我才跟踪的。够了啊！师姐之前是被山月威胁过，所以她才故意来给师姐捣乱的。师姐知道我们的任务计划之后，在那等着，就是为了我们的安全呀。我不明白，就这么一点小事，为什么你们一定要搞得那么大、那么坏呢？杀人！如果师姐真的想杀徐峰的话，徐峰未必是她的对手，他是我的同门师姐，他的武功比我高多了。是，我们是从山沟里长大的，但我们不是山贼土匪。这是两码事儿。怎么两码事儿啊？如果师姐不是好人的话，这个世界上就没有好人。所以你们怀疑她，就是怀疑我。李夏，你冷静一点。如果这个事情出现问题的话，你也是我怀疑的对象。还有，真相只有一个。咱们国威公司走到今天不容易，我不允许有任何人因为个人情感原因，给咱们公司带来巨大的危险，尤其是那韩英身份复杂的人。身份复杂。我跟他是同门，那我是不是也是身份复杂呢？你怎么就不明白呢？哎，我问你啊，韩英这些年做的什么事业？他搞的是什么生意？你知道吗？你根本就不知道，我们也不知道，也查不出来。现在只知道他是策展人的身份。我是为了咱们大家的安全，也为了咱们公司，所以我必须要查清楚。如果说你要接受不了的话，我可以让你休假，等这件事情完成了你再回来。你是在赶我走吗？不，立夏，郑宇的意思就是让你休息几天，他怕你累着。就是就是，郑宇他嘴笨，他的意思其实是说呢，你从进公司以来就一直没有休息过，他想说正好借着这几天不忙，让你放个假，好好休息休息，是不是郑宇？郑宇，好，我走。李夏，郑宇，你真的是，李夏。
？什么？挖走立夏？那立夏说什么？他想去帮他师姐。看来立夏是真的动心了。岳正宇，你现在立刻马上给立夏打电话，跟他道歉。你不会真的想他离开我们吧？他是去世留是他的选择，我不能绑架他的选择吧？事到临头了还死于命。出什么事儿了？看来他是铁了心要背叛。立刻把少峰在海英收到的消息放给山月，到时候我们来个螳螂捕蝉，黄雀在后。东西要拿，人必须死。以后你就坐在这儿，记住，有事不要找我，没事更不要找我，就这样。陛下年龄二十岁，身高一米六五，体重四十五公斤，臂长五十五厘米，腿长九十厘米，兴趣爱好滑板。擅长少林拳，性格活泼外向。你怎么知道的这么清楚？猜的。执行任务当中，坚决不能摘耳麦。这次算他运气好，但保全必须做到万无一失，不能光靠运气。出发吧，嗯，嗯，手机就不用带了，一路上很多地方都没有信号，我给你准备了这个，嗯，怎么，后悔离开你的伙伴们来帮师姐？你现在改变主意还来得及，我不后悔。这回要出远门喽，是啊，还是那老女人，对，好白。大哥说他跟他老板翻脸了，货也被他给偷出来了，这次要人货全拿。Oh my god！ 韩一竟然是一个走私犯。不行，我们得报警，线索太少了，我们连他走私的是什么都不知道。我现在发愁的是立夏该怎么办。咱们的傻乎乎的立夏，被人拐了还给收钱呢。那你赶紧去联系立夏呀！我联系了呀，你没来之前我就联系了呀。我给他打了电话，手机关上机呢。我只定位到他在一个公寓里，我估计是韩英家吧。立夏把战斗手表也送回来了，我们可怎么找他？我发现一个很奇怪的事情啊，就是我在调查立夏手机的时候，发现他在辞职之前，给一个陌生号码发了很多的信息。而且他认为这个号码是尉迟恭的，有人在立夏的手机上做了手脚，那这个人一定是韩英。这个韩英为什么要处心积虑的
拉着立夏，立夏根本就不知道他的秘密。那如果是看中立夏能打呢？山月那帮人不是说韩英受伤了吗？如果真的是这样的话，在他的计划里，利用完了立夏会怎么处置他呢？立夏就算再喜欢那个姐姐，得知真相以后，肯定也没办法承受的。如果。韩英起了杀心呢？我们不知道韩英的路线，想办法跟着徐峰他们呢？不行，我们跟他们交过手，近身跟踪，很容易露出马脚。沿途他们一定会换车，车子的定位也不太可行。等等，我倒是想到一个主意。上次咱们和徐峰交手的时候，我发现他有个习惯。班长，哦，谢谢您，谢谢您。我们本店现在有活动，然后送您一个吉祥物吧。老板，赚钱。谢谢，欢迎下次光临。成功了，希望他能喜欢那个挂钩。趁他没有发现，你们也出发吧。Yes, sir， 出发。你等我一下。你好，我预定的房间。东哥，刚刚传来消息，立夏被韩英带走了。什么？谢谢。你觉得可能吗？我还要他帮我跟山月交易呢。你敢？我为什么不敢？你是我韩英什么人？你凭什么命令我？你不是最心疼你的小丫头片子吗？那我就让你永远都见不到他。你会后悔的。我最后悔的，就是七年前爱上你。师姐，你赶紧去冲个凉水澡啊！一会儿到十二点连凉水都没有了。好，我等会儿。陛下，穿上衣服，我带你吃点东西。哦。
不表彰。浴巾是湿的，应该有人用过。窗台有两个脚印，像是女生的，应该是韩英的立夏。三百万什么意思？字迹是新的，看上去是女性字体，而且不是立夏的。韩英写的，她想跟徐峰做交易。不好，她千方百计的想带走立夏，就是想把她当诱饵。如果是这样的话，立夏的处境很危险，我们必须尽快找到他们。这样，邓博，这边是边境，你比较熟悉，看看能不能找到什么线索啊！我跟欢欣去找那个徐峰。没问题，走走。他们对这里的路数，搞不好已经出境了。前面是几个国家的临界点，是个三不管地带。咱们怕什么？没人管的地方，咱们正好可以帮他们管管。老大，后面的兄弟说，国威的车在后面跟着咱们。我们本店现在有活动，然后送你一个吉祥物，我帮你装起来。靠这小把戏，好，跟老子玩，老子陪你玩到底，停车。韩英，小婊子，你给我听好了，你偷了我的东西，还想让我拿钱买回来，我看你是活得不耐烦了。什么？好，我答应你，时间、地点。现在怎么办？这样吧，你查一下这附近有没有适合交易的偏僻的，但是视觉要开阔一些的地方。好，没问师姐，这是什么地方呀？你等我一下。好。师姐，怎么没人呢？
车里面，以防万一。你不懂，这是三不管地带，为了钱，什么事情都有可能发生。你是我师妹，是我把你搅和进来的，我也必须把你安全带带过去。可是师姐，你不是跟他们很熟吗？不会吧？熟人也必须防着。之前偷你东西的就是他们。冷静，听我说，山月一天拿不到东西，就一天不会放过我们。钱呢？嗯是熟人，也得防着。我有办法，镜子呢？黄牌眼镜。拿来，老师表。国威的女保安一定知道韩英的下落。走，我就问他去。别动！都别动！把人都给我带回去。下来回来了，你脖子怎么了？没事儿，罗姐。怎么了？韩英带走的到底是什么呀？警方根据线报推断，可能是曹操的隔虎大计。隔虎大计，那不应该是一个很大的兵器吗？上百年都过去了，木柄都留不下来，只能是毛头残片而已。这个很重要吗？非常重要。根据线报，有人花大价钱召集了雇佣军，警方怀疑，很可能就跟这隔虎大计有关。有没有关系已经不重要了，立夏你找回来了，剩下的事情还是交给警方吧。
我得去救他。李夏，你差点被他害死，你还要去救他吗？我跟他是同门，他可以对我不仁，那我不能对他不仁。上去。不管玉石东给你多少，我都给你他的双份。不过，我还有一个条件。说，我要隔虎大吉，我还要韩英给玉石东死。许芳，做人得留有一线余地呀、啊。杀父之仇，不共戴天。只要你肯帮我。钱，我再多付你一倍。OK，OK，、okay. okay. 反正我们也是做生意，我做生意讲究诚信，为了让你相信，我就带你看看我的实力。打开。胡大吉可不是闹着玩的，据说曹操生性多疑，临死前盖了好几个假墓穴，就是为了防备别人挖坟掘墓。如果谁能找到这个隔虎大吉，那么就能证明真正的墓穴所在地。所以这个不光是噩梦，而是备受瞩目的考古发现。怪不得韩英一直很谨慎，滴水不漏，也并没有着急出手。徐峰的目的就是为了这个，想趁着消息没有传出去之前，把这个东西弄到手。关键是。我们现在根本就不知道韩英在哪，咱们不知道，他们知道。说，收到，目标确定，准备出发，上车。人在哪儿？他可能已经死了吧？你说什么？瞧瞧你惊慌的样子，我还以为这辈子都看不到你一直都会这样呢。他到底在哪儿？你就那么在乎他？你煞费苦心的在他面前装作一个慈善家干嘛呢？实话实说的告诉他，你就是一个盗墓起家的小混混，现在搞搞走私，再把钱投入你的慈善基金里面洗一圈出来，不是更容易让他死心塌地的跟着你一起发大财？你根本不了解他，别逼我动手！说这话的，应该是我。我告诉你。我已经看腻歪你们俩纯情的戏码了。你的女人和她的伙伴们都好好的，你要如果是为了这个来的，就可以回去了。从此你做你的慈善家，我做我的买卖
不会再出现在你的面前。把他放下。别告诉我该怎么做，你没这个资格。气吧。玩笑一点都没有用。这个根本就不属于咱们公司的服务范畴，对不对？我跟你吵，这玩意就是为了吓唬吓唬他。我的意思啊，咱们还是等警察来打我，好不好？我现在是真的想辞职了。我也是，你知道吗？现在我们这样贸然进去，就是在送死，送死你们吧。山野这帮人钻了空子。说谎了，不再见你，我做不到
立夏。立夏，看来该来的还是来了。立夏，你怎么跑这儿来了？现在多危险！玉石叔叔，这到底是怎么回事？快走！一个人面前。
好活下去。我们不值得你记得，也不值得你感恩。罗贝洛。尉迟恭，你也有今天，我真是想不明白，像你这种人，还能为情所困。当年你为了一己之私，出卖兄弟，杀害我爹的神奇劲儿去哪儿了？我看不起你，咱们今天就做个了断吧。废话少说，有本你就开枪。那我就成全你。你在那边还好吗？先告诉你一个好消息，山月被警方捣毁了。至于尉迟叔叔，自从他那天从医院消失之后，就再也没有出现过。我最近放纵自己，想了好多过去的事情。我记得师姐你说过，你最喜欢夏天。可是我现在才明白，你说的痛快是什么？我是不是太迟钝了？师傅说，人只有在不如意的时候，才会不断的回想过去。不过你放心，我决定，这是最后一次，所以。我可能不能经常来看你了，至少到这个夏天结束。生命证明我爱你，那你倒是证明给我看呀！你怎么这么狠心啊？我要死了，你下半生怎么办啊？你死不死跟我又有什么关系啊？就先这样吧，我累了。哎哎哎，倩倩，倩倩，哎，你们仨倒是帮帮忙啊！帮你什么忙啊？帮忙把你推下去、啊。拜拜拜拜！哎哎哎哎，你们仨干嘛去？哎，我现在腿有点软。这这上面风太大，你们帮我扶下来呗。你不证明你的爱了
呦，证明什么呀？人都走了。哎呦，你们快上来扶我一下。还真没听说，有人自己要跳楼，提前把保全叫过来的。岳振宇也是够了，跟这种人续什么缘呀？岳振宇什么人？你还不知道啊？真是麻烦。我觉得我们还是速战速决吧。嗯，动手吧。你等着啊！哎哎哎哎哎哎！你什么意思啊？干嘛去啊？哎哎！哎呦，这不扶我下来呀、啊？哎哎！